。难道我是因为程瑶睡着的？程瑶，醒醒，醒醒！你给我磕头也没有用，咋了吧？对不起啊，我不是故意要睡在这里的。我昨天是想给你做一顿饭，想给你打气的，结果我走到门口听见你打呼噜。你进我房间了？怎么可能啊！你在睡觉，我怎么可能打扰你呢？我就想说在沙发上休息一会儿，再等你一会儿。结果屋里面太暖和了，外面的风雨声又很催眠，我就一不小心睡着了。风雨声催眠。嗯，没听说过吗？四三二赫兹是宇宙最协调的频率了。据说很多人听到这个声音就会进入到极度的舒缓，很多人拿它当睡觉的背景音呢，听说很有效。什么玩意？那这又是什么东西啊？做给你的。离开我家，越快越好。老板，你也去公司，能不能载我一程？你觉得我像是做慈善的吗？去洗把脸，马上就过。难道我是因为程瑶睡着的是科学，总之绝对不会是程瑶。程瑶，给。这是什么？钱丽昨天晚上打电话跟我说，把卷宗给你，你可以正式跟我们一起办案了。真的？王想对了，有收获。我一定努力，不拖大家后腿。看出什么来了？要不要豹哥帮你指点迷津呢？这个徐俊怎么这样啊？还是太年轻了，家事律师当久了，正孙女三观的事多了去了。徐俊怎么说也是团团在线的创始人嘛，生意人，离婚的时候隐匿财产很正常。我说的不是这个，嗯，我说的是白西蒙，你知道白西蒙吗？什什什什么蒙？就是《羚羊攻略》的女主角，最近很火的剧。啊，他们俩传过绯闻。我知道，我知道，我知道他，知道他，哇，他有绯闻。很很正常，很很正常。女女明星有绯闻很正常，我都知道好多呢。不是，是他们传绯闻的时间。他们传绯闻的时候应该是两年前吧？但资料上写的是徐俊三年前结的婚，一年前离的婚。他当时播了一个剧可火了，我记得可清楚，就是两年前。嗯，时间点都记得这么清楚，看来钱律没有看错人。不是，是我真的很喜欢白星梦。啊，应该不会吧？他肯定是被骗了。是，还好我只粉浅绿，完美的自律型人格，永不塌房。哎，要不要转粉浅绿啊？心态一变，工作都顺了，加班那是粉丝福利啊。另外呢，为了让你充分感受到包哥的照顾，我决定正式把你拉入到我们荣华富贵群。荣华富贵是什么？加入钱律的团队，就等于和荣华富贵开启了一段浪漫之旅。只要跟着老板好好干，保证让你有钱赚。不用找了，钱律不在，他对钱律的爱是发自肺腑，由内而外。欢迎程大律师加入我们荣华富贵组合。别别别别，谭姐，我还是个小菜鸟呢。做人要有梦想，你都进了军衡了，而且有我包哥的帮助，成为大律师是早晚的事儿。我怎么有一种不好的感觉啊？是苦日子要来临了吗？大家都是过来人，你早晚会习惯的。哼，你进公司四年了，习惯了吗？
就就挂了。包瑞，你的文书得地得写错了好多啊，还是要严谨一点。能不能聊啊？语文老师啊，你是？谁让你不严谨了？赶紧出去。喂，你好，是家政公司吗？我想找一位家政阿姨帮我做夜宵。阿姨，您做饭声音弄得大一点，弄一下那个锅碗瓢盆什么的啊。啊哦，好吧。能再大点声吗？年轻人，你有病就去治，这大半夜的在这瞎扰民呢，真是太没素质了！我不伺候你了。闭上眼睛就睡着了，我适应能力可强了，在哪里都能马上睡着。我不是跳舞，我是在跳操，太冷了，我想热热身。我适应能力可强了，在哪里都能马上睡着。醒醒，醒醒，怎么睡这儿了？啊，不好意思啊，先生，请问您需要点什么？不好意思啊，啊，要要一这个吧。哎，要不您换这个吧，这个口味啊贼提神的。又来了，难道是吃了助眠药的药
。不好意思啊，我这两天那个工作实在抽不开身。嗯，好、啊，我有时间我马上联系您。案子遇到瓶颈，我根本抽不出时间去看房子。难道我要一直住在公司吗？老板，你又来加班啊？干什么？承认他。最好不要在办公室传播病毒啊！嘴巴读书读了点，心还是很好的嘛。是消耗体力的，不能亏待自己。嗯、老板，我要煮自热锅，你吃吗？不需要，出去。关呢？七乘二十四小时连轴转，六边形战士前绿居然在办公室睡着了。圣人之身也有脆弱之处，他一定是太累了。每天都熬夜加班，能不累吗？你怎么知道他每天熬夜加班？我是说，昨天，昨天我也在加班。我得拍下来。这个是现象级的名场面，百年难得一遇。干什么呢？没什么。让我也看看。
。哎，大家听我说啊，咱们公司不是最近来了三个新同事吗？所以我想晚上办个欢迎会，然后到时候下班了之后咱们一起啊。谢谢黄总。哎，有什么亲戚朋友都一起叫上，一起热闹热闹啊。啊。程瑶，嗯，你不是有个姐姐吗？叫过来一起呗。好呀，行。老板，我要煮滋味锅，你吃吗？心里去啊！偶尔在同事面前丢丢人，能增进感情。我和同事之间不需要感情。真是没良心啊！是谁刚才替你解的围呀？哼，司马昭之心，多人皆知。好，好，好。哎，不过话说回来啊，你刚才睡得好香啊！那我就好奇了，除了我，谁还能治你这失眠啊？告诉你，陈浩仁呢？午休时间吃饭去了呗。你不睡午觉，还不让人休息休息啊？下这拉面店味道可好吃了，改天请你来吃。回办公室来一下，有事儿。变态吧，吃饭就不放过，我才不理你陈瑶，真是你啊！这么巧，我，你高中同学吴晨，我正愁没位子坐呢，介不介意拼个桌？坐吧。我真是啊，咱们是高中毕业以后就没再见过了，所以你也在这附近上班？哦，我在楼上律所。哦，那你是律师了？啊，那刚入职不久。挺好，挺好。你是律师，你能不能帮我个忙啊？啊，是这样的，我公司有个领导呢，他妈妈最近在做这个 P to P 理财，投了差不多有两百多万，结果这个 P to P 公司爆雷了，他妈妈急得都住院了。我想你是律师嘛，呃，能不能跟我说一下，像他们这种情况，该如何去维权呢？我从事的不是这方面的领域，哎，你可以让你的领导去咨询一下。金融诈骗的专业律师，哈，说的这么官方啊！我是看你是同学，我才问你的。像你们律师是不是不收费的问题都不肯回答呀？不是，是因为我真的就是这。你得了胃病的时候，应该挂什么科啊？消化内科呀。怎么了？你是原来你知道啊？那他都说了，他不提供金融诈骗领域的业务，你还逼着他给你提供法律建议。那你得了胃病的时候，怎么不去找肛肠科的医生给你看病呢？就算你找肛肠科的医生给你看病，你也得挂号吧？你一分钱不花，还想着白嫖是吧？哎，不是，我跟我老同学聊过天，你凭什么都管闲事？你谁啊？凭我是他老板，他的时间是我的，我不允许他在你这样的人身上浪费时间，还免费咨询。你怎么不直接大方点，让他去喝西北风呢？另外，他的专业领域是家事法律，你要什么时候离婚，你可以找他。作为他的老板。我可以让他给你打个折。不好意思，我还有个会，我先走了。
这眼神儿好奇怪。不过老板，你有没有想过，万一他是我以前关系很好的朋友，你这么说他，我会尴尬的。真正的朋友不会想着这样占你便宜的，更何况他连你平时的业务范围都不知道，能是多好的？那万一他是我以前读书的时候喜欢过的人呢？喜欢这种溜须拍马、借花献佛、油腻释怀的人，你是瞎了吗？有道理。大学法学本科四年，大约是三万五千零四十个小时；律师实习一年，大约是八千七百六十个小时。每一名律师都要经过这样四万三千八百个小时，才能拿到律师执照。时间是每一名律师最大的成本，为这样的人做一分钟免费咨询，就相当于浪费一分钟的生命。每一分每一秒的时间都是不能再生的。嗯。下次我一定会好好拒绝他。不仅要拒绝，给我用最恶劣的态度拒绝。不尊重律师专业劳动价值的人，我们不需要尊重他。涂锅老板，你平时也来这里吃面？啊？不是你给我发的餐单邀请吗？不是给我好朋友发的呀。老板，我刚刚是在给我同学。朋友发微信，然后不小心给你发过去。对不起，我发错微信了。没事，正好我有话跟你说。我知道律师是一项很有挑战也很辛苦的工作，很多人坚持不下来。我会努力的。不是，我是觉得你做律师没什么天赋，更适合转型做生活助理。这样吧，你可以搬回来住，工资我照发。生活助理。就是照顾我的生活起居，比如今天下水道堵了需要疏通。可是我不会通下水道呀。你觉得我会？嗯、呃，能为老板赏识，当然是最好的了。但是我还是想当律师。老板，这家面很好吃，要不我请你吃一碗？不用了，下了班立刻回来疏通下水道。如果再耽误下去的话，我会考虑让你赔偿我的时间损失。爸，已经弄好了，这是我给你买的管道疏通剂，之后有任何管道堵了都可以用它。啊，倒一点这个，用水一冲就好了。知道了。能不能，呃，跟你商量个事儿？晚上有迎新会，我还有一些衣服在里面，我去换一下，换完马上就走。嗯。好，谢谢老板。我的行李箱怎么在里面啊？我拿回来的。啊，你住在公司，影响公司形象，我给你个机会，搬回来住。哦梦婷，我跟你说太诡异了，秦恩居然叫我搬过来住。妈呀！我突然想到，我以前看过的一个法制栏目的案子，说有一个男的跟他的前同事闹矛盾，完了这个前同事就扬言说要杀了他，然后这个男的就骗了一个新同事一起回家，结果这个新同事一回家以后就被这个前同事给杀了。别说了，别说了，秦恒得罪了那么多人，还收到了那么多恐吓信。该不会是真的遇到变态杀手了吧？我跟你说，真的有可能。你想啊，他这么有钱，完了，要是真的没遇上什么事儿的话，干嘛跟你抢出租屋啊？你说是不是？这大别墅和大平层哪个住着不香啊？就知道他没有好心。我先不跟你说了啊，先把衣服换了。我觉得留宿不太方便，我去参加迎新会了。其实刚刚是杆儿不对，这样你用杆儿，我用杖，行不？啊，我用杖跟你干一个。哎，自己玩去吧。于飞来，啊
回来。你能打吗？没问题。吴队，吴队，对不起啊，我迟到了。没事没事。那个姐姐去停车了。哦，忘记告诉你，我姐来不了，不好意思啊。来不了。啊、嗯。啊，那个，哎呀，还是我通知晚了。嗯，对。哎，那这样好不好，张瑶？呃，你把你家里人的信息，比如说你姐姐的联系方式，更新到我们新员工的那个系统里边。下次再有这样重大活动的时候，我亲自来通知，好吧？好。来来来，来更新。呃，那个，慢慢更新，不着急。咱们组里有什么事儿呢？没什么事儿，这不就想让你们早点走，我工作压力我自己扛吗？别自己扛呀，大不了我今天不喝酒了，陪你一块扛。不用不用，我也可以帮忙扛。扛什么扛？不用扛了。啊，那个没事。哎，那个，大家今天就是主打一个高兴啊，尽兴。帮我和新员工一起拍张合影吧。好。好不好？哎，来来来，这个月的新员工，来来来，我们大家一起合个影，来，陈员工，大家一起走。来，那个我们买花了吗？不是，对对对，把那最好看的给陈员工拿。欢迎大家。哎呀，太好了，真好。来，靠近一点哦。三二一，啊，好看。好看。好，好，谢谢大家，谢谢大家。算算。欢迎。我批一瓶发给你哦。哎，不用批，不用批，现在就发给我原图，快。快快快快快！着什么急啊！啊，张瑶这张图好可爱呀！啊，我的眼睛。张老师，欢迎新员工入职。那个今天我就不陪大家了，你们自便好不好？但是今天所有的开销都挂在我账上。好，好，好，于飞、高瑞，照顾大家啊。是均衡的合伙人，一提到工作就这么开心。我邀请了两个别的律所的精英律师，啊，都已经是高级合伙人了，在我们圈内呢也是知名的黄金单身汉。一会儿程瑶，你该出手时就出手，千万别跟我客气。干嘛？别怕，我保护你哦。哎，你怎么不给我介绍介绍啊？我介绍的是黄金单身汉，青铜的不负责。漂亮。但你腿伤不是还没好吗？就忙活起来了。就是啊、哦，是这样的啊，呃，我在圈内呢有一个外号，叫夜场包，你可以简称我包场。呃，以前我是坐着轮椅蹦迪的，这会儿呢拄拐了，别说蹦迪了，蹦极不是问题。来，加一根来、嗯。我们包总啊，身残志坚啊，就喜欢来这种地方，啊，然后不喜欢上班，到时候就跟钱律提一下。你敢提我就敢提，我现在就把你看见了吧？在钱律师身边待久了，压力高低有人来。哎，王瑞，一定可以的。哎，来了，啊，介绍一下，介绍一下啊，京城律所，李承轩，也是专攻家事法方面的，上个月刚刚升合伙人了吧？对，这位，张扬，继承法方向的专家了，上个月刚结了一个巨额律师费的案子，那个是程扬。新来的，台影，呃，你们见过了，这，这不重要啊。于飞，于飞，啊，见过，见过。盖盖盖盖盖盖来来来来，我用杖啊，我用杖。腿怎么了？啊，腿没事，小伤。失眠的问题呢，有许多种。
其中最重要的是心理因素。日常生活中，经常性的情绪激动、情绪不安，或是持续的精神紧张，也会导致失眠加重。有时候呢，过度的关注睡眠是问题，而产生的焦虑也会加重失眠，还会让失眠持续存在。失眠的问题呢？喂，没有，下水道又堵了。我才刚通，怎么又堵了？肯定是你没清干净。那你找房东或者物业吧啊。哎，感谢公司的迎新宴，爱大家。下一个案子挺好的哈、啊，快结束了。哎、啊，你们先交流啊，我我上个厕所，实在憋不住。你怎么又去厕所了、啊？我通畅，你管得着吗？讲实话啊，我赌你和钱恒干肯定超不过半年。小程，你要是到时候跳槽的时候，你告诉我，我们也是一家专攻家事的精品小所，同事氛围很好，我也经常跟下属交流，肯定不会板着个脸冷冰冰的。你要是来我们所，就会让你知道，同样是律师，同样是合伙人，但人和人之间的差别还是很大的。雨承轩，好久不见了呀！我上次见你，好像是两个月以前的遗产纠纷案。你作为当时对方的代理人，最终输掉了终审。哦，不对，应该是一个月以前的那个抚养权纠纷案，两个孩子。最终连一个孩子的抚养权都没有被你的当事人争取到。确实，同样是合伙人，这人与人之间的差别还是很大的。来来来，秦恒，难得遇见，咱们俩喝一杯。最近在忙什么案子呢？难不成又要和我抢案源了？你放心，我是不会给你抢案源的。标的额五千万以下的案子，我绝对不会接。这么安静的，怎么的？啊？喝沉默。包瑞，你不是脚扭伤，申请在家办公，怎么来这儿来、啊？老板是这样的，刚刚我收到程瑶给我发的信息，说你来参加聚会了。你在的地方，我怎么能不在呢？我赶紧让爸妈把我扶起来，打个车就过来了。这不推脚不方便了，刚到，迟到了，不好意思啊。哎，老板，这种活动您不是不参加吗？什么风把您给刮来了？我家下水道堵了，找个修水管的。<笑>这是好老板，你看，明明是体恤下属，还说下水道不通，这完全解释不通的这些。我们敬你一个。我开车，不喝酒。找个代驾嘛，江，咱俩好不容易碰到一回，来喝一杯。没人陪着上我们家水。都不说话了，这样吧，我们玩点小游戏来调节一下氛围，怎么样？好啊，好啊，正好今天人多，咱们玩那个那个真心话大冒险怎么样？啊，你确定要玩这个？吴瑞不是说让我们带节奏吗？哎，于飞说想玩，我也想玩，我也三个了啊，还有谁？既然大家难得聚在一起这么尽兴，那我也参与支持一下。但是我觉得这个真心话大冒险有点太过时了，这样。我们玩大冒险背法条，由我先开始啊。瓶子转动，瓶底和瓶口分别对应一个人。瓶底对着那个人先提问，比如《民法典》第一千零六十七条第二款。瓶口对着的那个人回答
，如果三分钟之内回答不上来，就罚款五十。这五十块钱充公，作为所理下次聚餐的费用，啊。可是这样不好吧？这样，那我们是不是聚众赌博呀？赌博罪是指以盈利为目的的聚众赌博，或者以赌博为业的行为。主观方面必须是以盈利为目的，我们这是以盈利为目的吗？你的刑法是体育老师教的吧？开始吧。呃，民法典第一千零四十六条。结婚应当男女双方完全自愿，禁止任何一方对另一方加以强迫。强，强，禁禁止任何组织或或者个人加以干涉。民法典第一千零七十六条。民法典第一千零七十八条。民法典第一千三百四十三条。我突然有点急事儿，你们先玩着，我先走了啊。我也没事，先走了啊。哎，先走了。啊，慢走啊，不送了。二零二一年一月一日，民法典正式实施，请背诵《民法典》第一千一百三十六条、一千一百三十七条和一千一百四十二条。不是，怎么还得打包的？搞团购。《民法典》第一千一百三十六条，打印遗嘱应当由两个以上人见证人在场见证，遗嘱人和见证人应当在遗嘱为业前注明年月日。第一千一百三十七条。以录音录像的形式立的遗嘱，应当有两个以上的见证人在场见证。遗嘱人和见证人应当在录音录像中记录其姓名或者肖像以及年月日。第一千一百四十二，遗嘱人可以撤回、变更自己所立的遗嘱。立遗嘱后，遗嘱人实施与遗嘱内容相反的民事法律行为，视为对遗嘱相关内容的撤回。另有数份遗嘱内容相抵触的，以最后的遗嘱为准。都记住了吗？记住了，记住了。道德情绪，这些法律背得这么深，我提一个吧。我也要向前辈好好学习。哎，啊，你怎么喝这么多？这这二十四度的，这比红酒还烈啊！我那那个前驴，我看今天差不多了，要不我先坐车回去吧。我开车了，我送他回去，把钱收了。啊啊！哎，我慢点吧，哎，钱包呢？我刚才没听错是吧？前驴要送女孩回家。嗯。完了，我以为他挺简单，现在才发现他不简单
。得了，你别什么都往歪了想。你们这个剧组老板开始照顾人，那不是好事吗？也是啊，老板也不能光宠我一个，会遭到大家的嫉妒。宝瑞，你明天还要交证券链成立。哈哈，你有病吗？私聊群里聊什么工作？你有病啊！我们萨多在这，你拉什么新群？聊不了，要不然你踢出去了。你这个风气很不好，四个人建三个群，你万一把重要文件发错了呢？我这是为你好。不会的，只要保证老板不在群里就行。好，那我就放心了。哎，这怎么有个三十啊？谁耍赖了？哎，那个钱不是要充公吗？哎，我看看。嗯。小小，一会儿喝点清酒茶、啊。老板，你还能提醒我喝清酒茶？也不是完全没有人情味吧？嘿嘿。你醒一醒酒，一会儿就可以通宵也到了。我还是错怪老板了。我宣布，你已经毒入五脏肺腑。无可救药。嗯，你说什么？我不认输。你别给我来这套啊！作为一个法律从业者，你说的任何话，做的任何事，都要讲证据。哎，哎哎哎哎，哎。